వసంత వల్లరికి స్వాగతం ఇవాళ వసంత వల్లరిలో హరిణి నవల పఠనం ఐదవ భాగం ఈ నవల మొదటి నాలుగు భాగాలకై డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో నేను అందించిన లింకులను తెరిచి వినవచ్చు ఇప్పుడు హరిణి నవల పఠనం ఐదవ భాగం నవల రచయిత్రి ఆకేళ్ల శ్యామలారాణి మాఘమాసంలో ముహూర్తం నిశ్చయించారు నాన్నందరికీ రాసినట్టే అత్తకి ఓ శుభలేఖ రాసిపడేశారు కానీ రారన్న నమ్మకంతోనే ఉన్నారు పెళ్లి నాలుగు రోజులుందనుగా బావచ్చాడు అత్త నాకిమ్మనదని చెప్పి ఓ చీర జాకెట్టు గుడ్డ నా చేతిలో పెట్టి వెళ్లిపోయాడు బావని చూస్తే నాకెంతో జాలేసింది అది నా మీద నాకే జాలి అని అప్పుడు తెలియదు నాకు పెళ్లి కొండనివాడు ఈ నజరానాలెందుకో బోడి గొప్పలు వీళ్ళును అని విసుక్కున్నారు నాన్న ఆ చీరలో పెద్ద విలువ లేకపోయినా అత్త ప్రతిబింబం దానిలో కనిపించినట్టయింది కనుక చాలా నచ్చింది నాకు మరో విషయం ఏమిటంటే బావని చూశాక ఒక్కసారి పెళ్లి కొడుకు దగ్గర పోల్చి చూడాలనిపించింది నాన్నకి అతనే ఎలాగ నచ్చాడు చెప్మా అని ఓ ప్రశ్న వచ్చింది కాని ఆ పెళ్లి కొడుకులో నాలాంటి చిన్నవాళ్లకు అర్థం కాని సుగుణాలేవో ఉండుంటాయి లేకపోతే నాన్న మాత్రం చేస్తారా అని సర్దుకోవలసి వచ్చింది పెళ్లి రోజు వచ్చింది మగ పెళ్లి వారు మేళతాళాలతో విడిది ప్రవేశిస్తున్నారు కారుకి టాపు తీసేసి అందంగా అలంకరించి దానిలో తీసుకొస్తున్నారు పెళ్లి కొడుకుని నాకు అతను దగ్గరగా వస్తున్నాడంటేనే ఏదో దిగులు ప్రారంభమైంది అందరూ పెళ్లివారిని ఎదుర్కొనే సందళ్ళలో గలిబిలిగా ఇటు అటు పరిగెత్తుతున్నారు నేను మెల్లగా మేడెక్కి ఓ మూల నించుని ఊరేగింపు తిలకిస్తున్నాను ధన్ ధన్ అని బ్యాండు నా చెవులు బద్దలు కొడుతున్నట్టుగా ఉంది కారు నిండుగా చిన్న గోళీకాయల లాంటి పిల్లలు పది మందో పాతిక మందో ఎక్కారు వాళ్లలో నలుగురు ఐదుగురు అతని అన్నయ్య పిల్లలేనట పిల్లలందరి మధ్యన మెడలో ఓ కర్పూరపు పేరు వేసుకుని సైతాన్లా కూర్చున్నాడు అతను నాకప్పుడు అతన్ని చూస్తుంటే అట్టే భయం వేయలేదు కాని ఏదో చెప్పలేని బాధ ప్రారంభమైంది లోపల లోపల కడుపులోంచి వికారంగా దేవేసినట్టయి కళ్ళు తూలి మేడ మీద నుంచి పడిపోతానేమోనని భయం వేసింది నీరసంగా గోడకి జారబడి అతని మించి చూపులు మళ్లించుకున్నాను పెళ్లివారంతా మంచి స్థితి పరులే నగలతోటి నాణ్యాలతోటి చూడ్డానికి బొమ్మల్లా బానే ఉన్నారు వాళ్ళందరి మధ్య దిష్టి బొమ్మలా ఉన్నాడు అతను ఇక తోటలో దిగడము అన్నారు కాట్లో దింపినట్టవుతోంది నాకు అక్కడ పీటల మీద పెళ్లి కొడుకు పక్కన మొదటిసారిగా నేను కూర్చోవలసి వచ్చినప్పుడు నాకు ఒళ్ళంతా తిమ్మిరెక్కినట్టయిపోయింది చూడముచ్చటైన జంటర్రా అందో వృద్ధఘటం అవునన్నట్టుగా పట్టున తుమ్మిందో పూర్వసువాసిని నా పక్కనే నించున్న నాన్న కలవరపడి బ్యాండ్ గట్టిగా వాయించండర్రా అంటున్నారు నేను ఇబ్బందిగా తల ఎత్తి నాన్న ముఖంలోకి చూశాను ఆయన ఏదో జయించినట్టుగా గర్వంగా చూసి నవ్వుతున్నారు నాకు నా అసహాయతకు కళ్లలో నీళ్లొచ్చాయి కొరకంచుల్లాంటి చేతులు చాచి అతను నా మెడలో దండవేస్తుంటే ఒళ్ళు భగభగ మండింది నాకు ఏదో విషవాయువు నన్ను చుట్టుముట్టినట్టు అయింది బహుశా అవి ఆ దండలోని గులాబులు సంపెంగలు మల్లెలు దవనం పరిమళాలే అయ్యుంటాయి నాన్నగారి స్నేహితుడు కొడుకు కెమెరా పట్టుకుని ఎదురుగా వచ్చి ఏమనిపించిందో ఏమో ఫోటో తీయకుండానే వెళ్లిపోయాడు రాత్రి పన్నెండు గంటలకు ముహూర్తం నాకు సాయంకాలం ఆరు గంటల నుంచే నిద్రలో కళ్ళు కూరుకుపోతున్నాయి నీరసంగా వాలిపోతున్నాయి తలంత దిమ్ముగా అయిపోయింది నేనెవరిని చూసి ముందుగా చెప్పలేనంతగా హడిలి చచ్చాను అతని చేతినే నా చేత్తో ఎన్నోసార్లు పట్టుకుని తిరగవలసి వచ్చింది ఆ వేళ ఉన్నట్టుండి అంతటి భయం ఎలా మటుమాయమైపోయిందో చెప్మా అని నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది హరిణి ఎంత పెద్దదానిలో ఉందోనే అని నా తోటి పిల్లలంతా ముచ్చట పడుతున్నారు జీవకళలే తప్పిన నా ముఖంలో పెళ్లి కళలు పెళ్లి కళలని కొందరు పెద్దలు గుండైపోతున్నారు నా స్నేహితురాలు గీత వాళ్ళ అక్క శారదొచ్చింది ఆమెకు అంత కొద్ది రోజుల క్రితమే పెళ్ళయింది నేను గీతతో పాటు ఆమెను అక్క అని పిలిచేదాన్ని శారద నా దగ్గరగా వచ్చి కూర్చుని 
హరిణి నీకు పెళ్లి కొడుకు నచ్చాడా అని అడిగింది నన్ను జాలిగా చూస్తూ నాకు చాలా సిగ్గేసింది ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పడానికి అదేమిటక్క నాకెందుకు నచ్చడం పెద్దవారు మా నాన్నకు నచ్చితే చాలదు అన్నాను శారద నా ముఖంలోకి మరింత సూటిగా చూసి మీ నాన్న నిన్న అడగలేదు ఒక్కమారైనా ఇష్టమా అయిష్టమా అని అంది హనుమాయమ్మ గారు కూడా నాన్నతో ఓసారి అలాగే అన్నట్టు గుర్తు అప్పుడు నాన్న ఏం చెప్పారో తెలుసా చిన్నపిల్ల దానికేం తెలుస్తుందండి ఎంచుకోవడాలు అయిన వాణ్ణి తండ్రిని నేనొచ్చి చేస్తుంటే అని నిజంగా నాన్న అన్నమాటే యథాతథంగా చెప్పేశాను శారద నన్ను దగ్గరగా తీసుకుని హరిణి నీ అందచందాలకు ఏ రాజకుమారుడో గంధర్వుడో తప్ప సామాన్యుడు పనికిరాడు అనుకునేదాన్ని ఏమిటో ఇలా అంటూ కన్నీళ్లు తిప్పుకుంది నన్ను చూసి జాలిపడేవాళ్లే లేరంతవరకూనూ శారదను చూడగానే నాకు బోరున ఏడవాలనిపించింది కానీ అందుకు కూడా అవకాశం లేకుండా నాన్న ఎందుకో అటుగా వచ్చారు శారద ఆయన వెళ్ళిన వైపే చూస్తూ మనిషో రాక్షసుడు అంది గొణుక్కున్నట్టుగా ఏంటి అన్నాను నేను నాన్ననేనా అంత మాటలు అంటోంది అన్న ఆశ్చర్యంతో ఆహా ఏం లేదు హరిణి ముహూర్తం చూసే వరకు ఉండలేను వెళ్ళొస్తానే అంటూనే ఒక వేండి కుంకుంభరిణి నా చేతిలో ఉంచిపోయింది నాకు మళ్ళా నిద్ర రావడం ప్రారంభమైంది పేరెంటాళ్ళు బంధువులు నన్ను నానా హడావిడి పెట్టేస్తూ మొత్తానికి కన్ను ముయ్యనివ్వలేదు గౌరీ తపస్సుకని గంపలో కూర్చోపెడితే ఉయ్యాల తొట్టిలో పెట్టినట్టుగా మరింత నిద్ర ముంచుకొచ్చింది నాకు సుముహూర్తం వేళవుతోందని నన్ను ఈడ్చుకొచ్చి పెళ్లి కొడుకు పక్కన కోలేశారు ఆ రోజు పొద్దుటంతా అలవాటైపోవడం చేతకాబోలు విపరీతమైన సంచలనాలు ఏమీ కలగలేదు మరి నాలో అప్పుడు మగతగా కూర్చున్నాను ఏదో కొంప మునిగిపోతున్నట్టుగా బ్యాండ్ వాళ్ళు ఒక్కసారిగా గోలు పెట్టేశారు ఒక్కసారిగా తెప్పరిల్లి ఏమిటవుతోంది అబ్బానని కళ్ళింతింత చేసుకుని చూశాను పచ్చటి తాటికి కూర్చబడి జిగజిగ మెరిసిపోతున్న మంగళసూత్రాల్ని పట్టుకుని లేచి నించున్నాడు పెళ్లి కొడుకు నల్లని విగ్రహం మెడలో తెల్లటి దండ నుదుటను నలుపు మీద ఎబ్బెట్టుగా కనిపిస్తున్న ఎర్రని గోవిందం చేతిలో తాడు ఆ ఊళ్ళో కాపులందరికీ ప్రశ్నలు చెప్పే గణాచారిలా కనిపించాడు అతను కటో అన్నాడు పురోహితుడు ఏదో సర్వనాశనం అయిపోతోంది లేచి గట్టిగా అరుద్దామనిపించింది నాకు పక్కనే కూర్చున్న నాన్నను చూస్తూ సర్వం మరిచి మొద్దుబారిపోయాను అతను మూడు ముళ్లే వేశాడో ముప్పై ముళ్లే వేశాడు నాకసలు ఒంటి మీద తెలివి లేదు అందరూ అక్షతలు పెట్టి కొట్టి మళ్ళా నన్ను ఈ లోకంలోకి తీసుకొచ్చారు పెళ్ళైపోయిందన్నమాట ఏదో ప్రమాదం జరగబోతోందనుకున్నానే ఏమి జరగలేదే అన్ని మామూలుగానే ఉన్నాయి ఎక్కడి వాళ్ళక్కడ ఎప్పటి సందడిగానే ఉన్నారే నయమే అనుకున్నాను నేను ఇక ఎంత వేగం నన్ను అక్కడి నుంచి తీసుకుపోతారా హాయిగా ఆదమరిచి నిద్రపోదామా అనిపించింది రెండు గంటల వరకు ఇంకా ఏవేవో తంతులు హోమాలు అవి జరిపించి అప్పటికి నన్ను విడిచిపెట్టారు ఆ హోమం చేస్తున్నప్పుడు నేను నిద్రతో జోగి నాకు తెలియకుండానే కొంచెం అతని మీద వాలిపోయాను ఆడవాళ్ళు ఎవరో నన్ను హాస్యం పట్టించినట్టున్నారు వాళ్లతో కలిసి అతను కూడా భళ్ళుమని కుండబద్దలు కొట్టినట్టు నవ్వాడు తుళ్ళిపడి లేచాను నేను అప్పుడొక్క క్షణం సిగ్గు వేసిందే కానీ ఆ రాత్రంతా ఆదమరిచి మటుకు నిద్రపోలేకపోయాను నిద్దట్లో మధ్య మధ్య ఆ నవ్వొకటి వినిపిస్తూనే ఉంది నాకు కొరడా జడిపించినట్టు మర్నాడు నాగవల్లి అప్పగింతలు బోరెడు మంది చేతుల్లో నా చెయ్యి పెట్టి అప్పగించేస్తున్నారు నాన్న ఈవేళ నుంచి నీ బాధ్యత మాది కాదు నీ దారి నీదే అని చెబుతున్నట్టయి ఏడుపొచ్చేసింది నాకు నా కన్నీళ్లు చూసి ఆయన చాలా గాభరాపడిన మాట మాత్రం నిజం తంతులన్నీ పూర్తయిన తర్వాత నాన్న హనుమాయమ్మ గారిని అడుగుతున్నారు నాన్నకెప్పుడు ముఖ్యమైన సలహాకర్తే ఆవిడే ఏమండి ఏ లోటు రాకుండా వైభవంగా జరిగింది కదూ పెళ్లి అన్నారు వైభవాలకి లోటేమిటి బాబు గాజుల చెయ్యి గాజుల చెయ్యి కలిస్తే గల్లు మనదు అంటూ అట్టే సంభాషణ పొడిగించకుండా లోపల కూర్చున్న నా దగ్గరికి వచ్చింది ఆవిడ నా తల నిమ్మురుతూ పిచ్చి తల్లి నీకే తల్లి ఉండుంటే అంటూ ఉంటే పూర్తి చేయకుండానే ఆవిడ కళ్ళంట రెండు నీటి బొట్లు రాలే 
అప్పుడు నాకు అనిపించింది బతికున్న అత్త కోసం ఏడిస్తేనే లాభం లేకపోయింది కదా ఎప్పుడో చచ్చిపోయిన అమ్మ కోసం ఎందుకు ఏడవడము అని భోజనాల దగ్గర నన్ను పెళ్లి కొడుకును మళ్ళా ఒకచోటే కూర్చోబెట్టేసరికి అంతవరకు కడుపులో నకనకలాడుతున్న నాకు ఆకలి కూడా చచ్చింది అందరూ తినడంలో మునిగున్నారు పెళ్లి కొడుకు నాతో అదే మొదటిసారి మాట్లాడడం నీకెంత ముద్దో అంత నిద్రలాగా కూడా ఉందే రాత్రి నా మీద పడుకున్నావు అన్నాడు మెల్లగా కొంప తీసి మళ్ళా ఓ నవ్వు నవ్వుతాడేమిటి చెప్పమా అని హడిలు చచ్చాను నేను నయమే నవ్వలేదు కొంచెం ధైర్యం వచ్చాక అతను అన్న మాట గురించి ఆలోచించాను నేను ముద్దు నిద్దరికే ముద్దు నిద్దర అంటున్నాడు కాబోలనుకుని సిగ్గేసింది నాకు మాట్లాడకుండా విస్తరలో పిచ్చి గీతలు పెడుతూ కూర్చున్నాను అంతవరకు అలాంటి మాటల ధోరణి నేనెప్పుడు విని ఉండకపోవడం చేత కొత్తగా కూడా అనిపించింది నేను మాట్లాడకపోవడం చూసి ముద్దు నిద్దరితో పాటు మంటి బొక్కడం అని కూడా అనుకున్నాడు ఏమో నాకు తెలీదు కానీ మరి నన్ను మాట్లాడించడానికి ప్రయత్నించలేదు వాళ్ళు అక్కడ ఉండగానే వాళ్ళ అవ్వకి సుస్థి చేసింది ఆవిడ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో నన్న ఆందోళనలో వాళ్ళు నన్ను తీసుకెళ్ళలేదప్పుడు అంతవరకు వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళినప్పుడు ఎలా మసలాలో ఆ జాగ్రత్తలు అవి హనుమాయమ్మగారు చెప్తున్నప్పుడు ఎలా ఉంటానా అని బెంగ పెట్టుకుంటున్న నాకు నేను వెళ్ళక్కర్లేదని తెలియగాని కొంచెం చురుకుదను వచ్చింది పిల్ల పెద్దదవ్వగానే మాకు కబురు పంపండి వెంటనే వచ్చి కార్యం చేసుకుని తీసుకెడతాం అంతవరకు కావాలంటే చదివించుకోండి అని చెప్పి ఆ ముసలావిడిని తీసుకుని హడావిడిగా వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోయారని నిర్ధారణ అయ్యాక తేలికగా ఊపిరి పీల్చుకున్నా నేను నేను వ్యక్తురాలిని అయ్యేసరికి నా స్కూల్ ఫైనల్ పరీక్షలు సుమారు నెల రోజులు మాత్రమే ఉన్నాయి నాన్న సంతోషంగా వాళ్ళకి శుభలేఖ రాశారు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు రావచ్చునని ఇక చదివించరేమోనని ఓ బెంగ నేనింకక్కడికి వెళ్ళిపోవాలేమోనన్న భయం నన్ను తినేశాయి ఒంటరిగా ఎంత రోధించానో ఆ దేవుడికే తెలుసు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి జవాబు వస్తోందంటే ప్రళయకాలం ముంచుకొస్తున్నట్టుంది నాకు పెళ్లి సందడిలో కలిగిన చికాకు తప్ప తర్వాత నేను బాగానే ఉన్నాను ఇక వస్తోందో మార్పు నా ప్రాణాల మీదకి అనుకుంటూ ఉండగానే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చింది ఉత్తరం పెళ్లి కొడుకు పరీక్షల సమయం సెలవు పెట్టించడానికి అవకాశం లేదట ముసలావిడ మూలుగుతూనే ఉందట ఇంకో నాలుగు రోజులు ఆగవలసి ఉంటుందని ఆ జాబు సారాంశం ఏది ఏమైనా అప్పటికి తాత్కాలికంగా వాయిదా పడింది కార్యం వెయ్యి టానిక్కు సీసాలు తాగిన బలం వచ్చింది నాకు ఆ కబురు వినగానే నా గోడంతా విన్నాడు కాబోలు దేవుడు అందుకే ఇదిలా జరిగింది అనిపించి మనసారా చేతులెత్తి మరో మారు దేవుడికి దండం పెట్టుకున్నాను ఈ ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు జరగబోయేసరికి నా ఆ పరీక్షల దగ్గరికి వచ్చేసాయి నాన్న నా చదువు గురించి ఏమీ అనలేదు కానీ తర్వాత మా హెడ్ మిస్ట్రెస్ చెప్పింది నాన్న మానిపించబోతుంటే పరీక్షలైనా కనీసం రాయనివ్వమని తానే చెప్పానని ఎన్నో కృతజ్ఞతలు చెప్పుకున్నాను ఆవిడికి నాకేదో నూతనోత్సాహం వచ్చేసింది మరింత శ్రద్ధగా చదువుకుని ఫస్ట్గా రాశాను పరీక్షలు వేసవి సెలవుల్లో అన్నయ్యకి పెళ్ళయింది వదిన బాగా చదువుకున్నది తెలివైనది మంచి చెలాకీ అయిన మనిషి కూడా అంతవరకు హనుమాయమ్మగారు తప్ప మరో ఆడతోడు లేని నాకు వదిన రాగానే చాలా ఆనందమైంది నాకంటే ఆమె ఐదారేళ్లు పెద్దది ఆమె నాతో సరదాగా మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు అయ్యో ఈ వదిన ఇప్పుడు వచ్చింది నా చిన్నప్పటి నుండి ఉంటే ఇంకెంత బాగుండేదో అని ఎన్నోసార్లు అనిపించింది అన్నయ్యతో ఎంత విచ్చలవిడిగా షైర్లకని వాటికని వీటికని వెళ్ళేదో అంతకంటే ఎక్కువ ఉత్సాహంగా నాతో బోలుడు ముచ్చట్లాడేది ఎవరి దగ్గర బెరుకు జంకు లేకుండా ధైర్యంగా గడుసుగా మాట్లాడుతున్న వదినని చూస్తుంటే నేను కూడా ఈ పిరికితనం పోయి అలా ఉంటే బాగుండు కదా అనిపిస్తూ ఉండేది కానీ ఓసారి నాన్నగారు హనుమాయమ్మగారితో అంటుంటే విన్నాను ఈ పిల్లకి కొంచెం మట్టు మర్యాద తక్కువ అండి ఆడది అంత విరగబడకూడదు అంటూనే మన హరిణిని చూడండి ఎలా ఉంటుందో అది తల్లిదండ్రుల పెంపకంలో ఉంటుందండి అని కూడా అన్నారు నా పిరికితనాన్ని పొగుడుతున్నారు నా అన్న అదేమి నాకు సంతోషించదగ్గ విషయంగా కనిపించలేదు వదిన్లా ధైర్యంగా కిలకిల్లాడుతూ మాట్లాడితే మట్టు మర్యాద తక్కువ అన్నమాట ఏమిటో అంతవరకు ఆయనవన్నీ సమంజసంగానే కనిపించే నాకు ఆ సూత్రం సూత్రాము నచ్చలేదు నేను డిస్టింక్షన్తో పాస్ అయ్యాను అందరూ ఓ విధంగా సంతోషించలేకపోలేదు కానీ నాకింకా ఆనందం సరిపోలేదు 
నాన్నకు తెలియకుండా మొట్టమొదటిసారిగా అత్తయ్యకు ఉత్తరం రాశాను నేను ఉత్తరం రాసిన వారం రోజులకి పోస్టులో నా పేర ఓ పుస్తకం వచ్చింది అత్తకు నా మీదున్న ఆపేక్ష అభిమానం ఆ పుస్తకం రూపంలో అందుకుని ఎగిరి గెంతులేశాను భారత వీరనారీ మణుల సాహసోపేత గాథలు నేను ఆ పుస్తకం చదువుతుండగానే ఒకసారి చూసి ఫోర్వర్డ్ చదివి బ్రుకుటి ముడిచి పాడు పుస్తకం అన్నారు నాన్న పంపించిన దానికి అసలు బుద్ధి లేదు అన్నారు ఎంతకీ నేను ఉత్తరం ఎవరు రాయమన్నారు అని నన్ను కేకలేసి అది పట్టుకుని వెళ్ళిపోయారు ఏం చేశారో నాకు తెలియదు కానీ మరి నా కళ్ళ పడలేదు అది పరీక్ష ఫస్ట్గా పాస్ అయిన సంతోషం అంతా బూడిద కలిసిన పన్నీరు మాదిరి ఇంకిపోయింది నాకు తర్వాత ఓ వారం రోజుల నాడు నాన్న మరో పుస్తకం తీసుకొచ్చి నాకు ఇచ్చారు సతీమ తల్లుల గాథలు కుంటివాడైనా గుడ్డివాడైనా రోగిష్టివాడైనా పతినే దైవమని నమ్ముకుని పూజించి తరించిన తరుణుల పవిత్ర గాథలు అది నచ్చకపోలేదు నాకు అన్న అళ్ళు అనారోగ్యంతో తీసుకుని తీసుకుని ఉన్న పెళ్లి కొడుకు అవ్వగారు అన్నయ్య పెళ్లి సమయానికే హరీమంది అంచేత వాళ్ళెవరూ రాలేదప్పుడు వదినకు నాకు పెళ్ళైన సంగతే తెలుసు తప్ప ఎవ్వరినీ చూడలేదు అప్పటి వరకు ఒకరోజు నేను అన్నయ్య వదిన కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్నాం వదిన చటుక్కున సంభాషణ మార్చి అంది కదా ఏం వయసు మీరు పోయిందని మీ చెల్లెలకు అప్పుడే పెళ్లి చేసేసారు అన్నయ్య వింతగా చూసి నాన్నగారికి చేసేయాలనిపించింది అంతే అన్నాడు పోని హరిణి కంటే పదేళ్లు పెద్దవారు కదా మీరు ఆ మాత్రపు ఆలోచన మీకైనా పోలేదు బంగారంలా చదువుకుంటున్న పిల్లని చక్కగా చదివించి పెద్దయ్యాక పెళ్లి చేయవచ్చని మీరైనా చెప్పలేకపోయారా మీ నాన్నగారికి అంది వదిన ఇదంతా గతజల సేతు బంధనం కానీ పెళ్లికి ముందే వదిన వచ్చుంటే ఆమె మామగారి చేత నాలుగు మాటలు తిన్నా ఎదిరించి నిలిచి చెప్పి ఉండేది కదా అనిపించింది నాకు ఆమె ప్రశ్నకు న్యాయంగా అన్నయ్య సమాధానం చెప్తే ఎలా ఉండాలి నా బోడి సలహా విని మా నాన్న కర్ర పట్టుకోరు అని కానీ అన్నయ్య అలా భార్య దగ్గర చిన్నతనం పరుచుకుందుకు ఇష్టం లేక ఇంతకీ దానికి ఆ క్షణంలో పెళ్ళయ్యే యోగం ఉంటుంటే ఎవరడ్డగలరు అన్నాడు వదిన చిరాగ్గా చీత్కరించింది చచా చేత కానప్పుడు మెట్ట వేదాంతం కబుర్లు చెప్తే నాకు చికాకు అంది చర్రున ఇంగ్లీష్లో ఇంత మేరు లాంటి అన్నయ్య ఆర నిమిషం ఆలోచనలో పడ్డాడు వదిన నాకు చాలా నచ్చింది కానీ ప్రయోజనం లేని సంభాషణ విని మనసెందుకు చెదరగొట్టుకోవడం అనుకుని నేను అక్కడి నుంచి లేచి వచ్చేశాను అప్పుడు మరొకటి కూడా అనిపించింది నాకు ఇంత చిన్నతనంలో పెళ్లి చేశారని మాత్రమే దెబ్బలాడుతున్న వదిన ఇక నా భర్తగారి అందచందాలు చూస్తే ఏమంటుందో ఇది కొత్తగా ప్రవేశించిన మరో వింత బాధ నాకు నా రిజల్ట్స్ వచ్చాక నాన్న మళ్ళా వాళ్ళకు ఉత్తరం రాశారు కానీ నాకు అవన్నీ మంచి రోజులు ముసలావిడిపోయిన ఆరు నెలల వరకు ఏ శుభకార్యం జరగడానికి వీలు లేదట అంతేగాక ఆవిడ వదిలిపెట్టిపోయిన ఆస్తికి వీళ్ళకి వారసులకి మధ్య నానా తగాదాలు నూట ఆహా భగవంతుడెంత దయామయుడు అనుకున్నాను నేను మరోమారు నాన్న కనుబొమ్మలు ముడివేసి ఇదేమిటో ఈ ఆలస్యం అన్నారు నాకన్నీ నచ్చాయి కానీ వాళ్ళు రాసిన ఈ చదువు చాలు ముక్క మాత్రం మహాబాధ కలిగించింది నన్ను ఇంటర్ చదివించమని పోరాను నాన్నతో అబ్బెబ్బే వాళ్ళు ఎప్పుడొచ్చి తీసుకువెళ్తామంటారో ఈ చదువు చాలదేమిటి విజ్ఞానానికి అన్నారు అన్నయ్య అవునంటూ గంగిరెద్దులా తలూపాడు వదిన మటుకు సాహసించింది అదేమిటండి మావగారు అలా అంటారు పాపం ఎంతగానో చదువుకోవాలని సరదా పడుతున్న పిల్లని కాలేజీలో చేర్పిస్తే ఏమైంది వాళ్ళు ఎలాగూ ఆరు నెలలు ఆగుతారు ఆ పైన మరో నాలుగు నెలలు సర్దుకుంటే ఓ సంవత్సరం ఇంటర్ అయిపోతుంది తర్వాత ప్రైవేటుగా నన్నా చదువుకుని పరీక్ష కెడుతుంది సరదా చంపడం భావ్యమా అనేసింది సూటిగా నాన్నగారితో కోడలికి అసలే తెంపరితనం జాస్తి అంటారు ఆయన అదోలా చూసి తీరా పంపించమన్నప్పుడు మనం అడ్డు చెప్తే ఏమంటారో వాళ్ళు అని నసిగారు ఆ తల కొట్టి మొలేస్తారా ఏ అవ్వలా ఇంట్లో కూర్చోకపోతే నాలుగు ముక్కలు నేర్చుకుంటే తప్పొచ్చిందా అంది ఈసడింపుగా నాన్న ఓ గడి ఆలోచించి అది కాదమ్మా ఈ ఆరు నెలల్లోనూ ఏదో పని పాట నేర్చుకుంటే ఇల్లు ఎలా చక్కదిద్దుకోవాలో అత్తవారింట ఎవరూ నేర్పనక్కర్లేదు కదా అన్నారు మీది మరీ చాదస్తంలా ఉంది మావగారు ఆడదానికి ఇల్లు చక్కదిద్దుకునే గుణం స్వభావంలోనే ఉంటుంది 
పనిగట్టుకుని ఎవ్వరూ నేర్పనవసరం లేదు ఆ ఆపరేషన్లు చేయడం మందులు ఇవ్వడం నేర్పినట్టు వదిన వాగ్బాణానికి ఆ అని నోరు తెరుచుకుని అట్టే ఉండిపోయారు ఆయన తనను దెప్పి పొడుస్తోంది అందాము అనుకున్న వాళ్ల నాన్న కూడా డాక్టరే మరి ఏమీ అనలేక నోరు మూసుకున్నారు వదిన మాత్రం ఇంకా ఊరుకోలేదు ఇంతకీ పనులు పాటల కోసం ఎందుకు అంత గింజుకోవడం నాకెవరు నేర్పారని వచ్చాయి మీరు నేర్పారా మీ అబ్బాయి నేర్పారా నేను మటుకు చదువుకోలేదు అదో బ్రహ్మ విద్య నాకు తెలియదు బాబు ఏమిటో మీ ఇంటి పద్ధతులు అన్ని విచిత్రాలు విపరీతాలోను ఆ విచిత్రం విపరీతం అన్నవి నా పెళ్లి గురించే మాట్లాడుతోందని నాకు తెలుసు అయ్యో నా మంచి కోరే వాళ్ళందరికీ నేను ఎప్పుడూ దూరంగా ఉండవలసిందే కదా అని విచారము వేసింది ఆమె అంతతో ఊరుకుందా అయినా ఆధునికుల్లా నాలుగు కబుర్లు చెప్పగానే సరా పొరిగింట చూడరా నా పుర్ర చెయ్యి అన్నట్టు పైవాళ్లకు మనం ఎన్ని సలహాలైనా చెప్తాం కానీ మనల్ని పాత చింతకాయ పచ్చ లాంటి భావాలు బూజుల్లా పట్టుకుని వెళ్లాడుతూ ఉంటే కబుర్లు చెప్పినంత తేలిక వదిలించుకోవడం అంది తీక్షణంగా నదురు బెదురు లేకుండా నాన్న ఆ తీవ్ర ఘాతాలకు తట్టుకోలేక ఏమిట్రా అబ్బాయి నా ప్రాణాలకు శకటులా అన్నట్టు చూశారు అన్నయ్యకేసి వాడంతసేపు బెల్లం కొట్టిన రాయిలా కూర్చుని ఇన్ని మాటలు భారీ అంటుంటే విని తను ఒక్కటి మాట్లాడకపోతే అవమానమని కాబోలు ఆపు నాన్న రోహిణి చెప్పిన దాంట్లో కొంత నిజం లేకపోలేదు అన్నాడు మెల్లిగా నా గురించి నిజంగా పట్టించుకుని మాట్లాడుతున్నది మాత్రం వదినేనని స్పష్టమైపోయింది నాకు ఇలాంటి వదిన గురించైనా నాన్న ఒకప్పుడు అన్నారు ఆ వచ్చే పిల్ల నిన్ను సరిగ్గా చూస్తుందో చూడదు అని నా పెళ్లి అంత తొందరలో చేయడానికి అదో పెద్ద కారణంగా కూడా చెప్పారే అనాడు ఇది ముందు నుంచి ఆయన బ్రహ్మ అన్న మాట అందుకే వదిన ఏది మాట్లాడినా వెగటుగానే తోస్తుంది ఆయనకి యద్భావం తద్భవతి నేనలా ఊహించకపోవడం మేలైంది ఆమె నాకు చాలా మంచిగా కనబడగలుగుతోంది ఇప్పుడు అనుకున్నాను వదిన అత్తలా పెద్ద ఆత్మీయతగా మాట్లాడకపోయినా రీజనబుల్గా మాట్లాడుతూ ఉంటే పర్వాలేదు దేవుడు నా కోసం మరో వ్యక్తిని పంపించాడు అనుకున్నాను ఆ రోజు సాయంకాలం అన్నయ్య వదిన ఎటో వెళ్ళారు నేను ఒక్కర్తినే కూర్చుని చదువుకుంటుంటే నాన్నొచ్చారు రండి నాన్న అంటూ లేచి నించున్నాను కూచోమ్మా కూచో హరిణి నీతో మాట్లాడాలి అన్నారు వదిన దగ్గర లేనప్పుడు నాకే మాటలు వినాలని లేదు ఆమె ఉంటే సమయోచితంగా నా తరఫున కూడా సమాధానం చెప్తుంది నాకేమో చేతు కాదు నాకు చేసిన అలవాటు అది మరి ఏంటి నాన్న అన్నాను బిక్కముఖం పెట్టి చూడమ్మా మీ వదిన చెప్పిన మాటలన్నీ పెద్ద నీ మంచి కోసమే అనుకుని పొంగిపోతున్నావేమిటి పై వాళ్ళు వాళ్ళకి తోచినట్టు చెబుతూ ఉంటారు మన మంచి ఏదో మనమే ఆలోచించుకోవాలి కానీ ఇలాంటి వాళ్ళ మాటలు వింటే గోతిలో దిగుతాం అన్నారు అంతవరకు నాకు అలాంటి వరుణ్ణి చూసి చేసినందుకు గాని ఆ వయసులో వివాహం చేసినందుకు గాని ఏడవడమే తప్పిస్తే మరో భావం లేదు అలాంటిది ఆ వేళ ఆయన అన్న మాటతో అప్రయత్నంగా ఆయన మీదున్న ముందటి గౌరవం ఓ మెట్టు దిగజారింది కోడలు నా పిల్ల కంటే ఎక్కువ నాకు అని నలుగురి మధ్య పెద్ద పెద్ద కబుర్లు చెప్పే ఈయనలో పేర్కొని ఉన్న భావాలు ఇలాంటివా అని ఒక చిన్న ఏహ్య భావం కూడా కలిగింది ఆ వేళ తొలిసారిగా ధైర్యం చేసి నేను అన్న మాట ఏంటో తెలుసా అదేంటి నాన్న ఏదో నా మీదున్న ఆప్యాయత కొద్దీ చదివించమండంలో వదిన పరాయిది గోతిలో దింపేది ఎందుకైంది నాన్న నిర్వీణుడవుతూ ఆ వేళ చాలా వింతగా చూశారు నన్ను మరేమైతే నీకు తలకెక్కుతోందన్నమాట ఆవిడగారి వరస నాకే అలాగే కానీ తర్వాతే వచ్చినా అందరూ పక్కకు తప్పుకుంటారు అప్పుడు మళ్ళా కావాలి పెద్ద బుర్రలు అఘోరించడానికి అన్నారు చిరాకుగా నాన్న అలా మాట్లాడుతుంటే నాకు భయవేసింది పొరపాటు మాట్లాడని ఏమిటి చెప్పమా అని లోపలే తర్కించుకుంటూ మీకెలా తోస్తే అలాగే చెయ్యండి నాన్న మీకంటే ఎక్కువ ఎవరికి తెలుసు అనేశాను లోపల ఆ మాట అండం ఇష్టం లేకపోయినా సర్లే ఇంటివాడు గొడ్డుగేదే అంటే పొరుగువాడు పాలగేదే అంటాడా ఈవిడ గారు మనం ఒట్టి పాత రాతి యుగం వాళ్ళం అన్నట్టు ప్రచారం చేస్తూ ఉంటే పై వాళ్ళు మటుక్కు అనరు చదువుకో చదువుకో నందో రాజా భవిష్యతి అని లేచి వెళ్ళిపోయారు విసుగ్గా మొత్తానికి ఎలాగో పాలగేది అనిపించుకోవాలన్న ఉబలాటానికో హేతువుకో ఒప్పుకున్నారు నాన్న అంతే చాలు వదినా ఇదంతా నీ చలవే 
అని మనసులో ఆమెకు వెయ్యి దండాలు పెట్టుకున్నాను నిజంగా వదిన ఆయన అంత సులువుగా అంగీకరించారని తెలిసి ఆశ్చర్యపోయింది కాని ఆయన అన్న మాటలు మరి నేను ఆమెతో చెప్పలేదు బాగుండదని కాలేజీ ఆవరణలో అడుగుపెట్టిన నాకు పై అంతస్తు ఎక్కాననిపించింది చదువులో కొత్త పోకడలు నూతన వైజ్ఞానిక విషయాలు నాకు చాలా ఆసక్తికరంగా ఉండేవి వదిన ఎంఏ ఎకనామిక్స్ చేసింది నాకేదైనా తెలియని విషయం అడిగినప్పుడు తనకు నాకు ఉన్న సంబంధము చనువు అవతలకు నెట్టి నన్నొక స్టూడెంటుగా మాత్రమే చూసేది నిత్య జీవితంలో నదురు బెదురు లేకుండా సణక్కుండా నాన్సకుండా మాట్లాడే ఆమె మాటల తీరే విద్యార్థులకు సూటిగా బోధపడే తీరులోకి దించుతుందనిపించింది నాకు ఆమె వదిని కంటే ఎక్కువ టీచర్గా నన్ను ఆకర్షించినప్పుడు మారన్నాను వదిన చక్కగా ఉద్యోగం చేయకూడదు టీచర్గా బాగా రాణిస్తావు వదిన కిసుక్కును నవ్వింది ఒట్టికి ఎగరలేనమ్మా స్వర్గానికి ఎగిరిందట అయ్యో చదువుకునే వయసులో పిల్లను చదివించడానికే నానా గొడవ చేశారు కదా మీ నాన్న ఇక నేను ఉద్యోగం చేస్తే సహించగలరా అయినా ఒక్క సంగతిలే ఎప్పుడైనా జాబ్ చేయాలని బలమైన కోరిక నాకు కలిగిందంటే నన్నెవ్వరూ ఇలాంటి అమ్మమ్మ కబుర్లు చెప్పి మాత్రం ఆపలేరు అని చాలా ధైర్యంగా చెప్పింది ఆ తర్వాత ఒకసారి నాన్న వదిని గురించి ఎవ్వళని ఖాతరు పెట్టదు అని అన్నప్పుడు పెట్టి నేను నొల్లుకుంటున్నదేమిట్టా అని నాకు ప్రశ్న తలెత్తింది వసంత వల్లరిలో హరిణి నవల పఠనం ఐదవ భాగం విన్నారు ఆరవ భాగం రేపు ఇదే సమయానికి ప్రసారమవుతుంది అలాగే హరిణి నవల ఒకటి నుండి నాలుగు భాగాలకై లింకులను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇవ్వడం అయింది తప్పక వింటారు కదూ హరిణి నవలపై మీ అభిప్రాయాన్ని నాకు తెలియచేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్